हेलो एवरीवन आज हमारे साथ तनय दोषी है जिन्होंने महाराष्ट्र थ्री ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 में एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर लाया है एंड उनका परसेंटाइल जो है 98.77 परसेंटाइल सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन तनय फॉर गेटिंग सच अ गुड स्कोर इन द लॉ एंट्रेंस एग्जाम हाउ वॉज योर रिएक्शन जब आपको पता चला कि इतना अच्छा आपका परसेंटाइल आया है थैंक यू सो मच मैम जब भी फर्स्ट टाइम देखा तो आई वॉज वेरी हैप्पी बट देन मेरे खुद के जो सपने थे जो गोल्स थे वो इमिजिएटली आंखों के सामने आए कि आई वॉन्टेड टू गो टू द जी आई सी सो इमिजिएटली द क्वेश्चन सर्फेस कि परसेंट आयल में है द कट ऑफ वुड बी डेफिनेटली हाई सो इज दिस अ गुड स्कोर आर नॉट सो आई वॉज इमिजिएटली इन टू दैट स्पायरल की इज दिस गुड आर नॉट बट वेन आई सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड बाई द स्कोर आई डेंट एक्सपेक्ट दैट आई वुड स्कोर दिस मच बट येस द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ इट आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड बाई द स्कोर दैट आई हैड ओके गुड टू यर दैट फैमिली मेम्बर्स का रिएक्शन कैसा था जब आपने उनको स्कोर बताया अपना पेरेंट्स का रिएक्शन भी बहुत अच्छा था वो लोग सभी बहुत खुश थे उन्हें उन्हें भी ऐसा लगा कि अभी ये जो स्कोर आया है इससे जो टॉप कॉलेज है वहाँ पे मिल तो जाना चाहिए और उन्होंने भी जो खुशी एक्सप्रेस की थी वो जब भी उन्होंने मुझे दिखाई तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन था वो और भी बढ़ गया ओके गुड टू नो दैट तने सो तने आपने लॉ एज अ करियर जो है ये परस्यू करना है ये कब डिसाइड किया एंड आपकी ये जर्नी टूवर्ड्स लॉ जो है ये कैसे स्टार्ट हुई एक्चुअली आई एम अ बीएमएस स्टूडेंट आई एम 21 राइट नाउ द टाइम व्हेन आई आई टर्न अराउंड 19 19.5 आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू परस्यू लॉ एज अ करियर um it was going on since in my head since one one and a half years and then i decided that i would go for it and the main uh, driving force that i had was the application of brains the uh, the passion that people have for this thing and the way they use uh, their brain their quality to understand and to apply the law was uh, something that used to fascinate me a lot so i decided to go for it ओके सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट कि लॉ जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो है बच्चों को दिख रही है एंड कैसे आप हर रोज उसमें कुछ ना कुछ चीजें जो है लर्न कर सकते हो गुड टू यूर दैट तनय सो तनय कैन यू शेयर के आपकी प्रेपरेशन की जो जर्नी है ये कैसी रही थी आपने अपनी जर्नी में डेफिनेटली इट वॉज अ वेरी लॉन्ग जर्नी जो आपकी प्रेपरेशन की रही होगी तो ये जर्नी आपके लिए कैसे थी और उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे डेफिनेटली तो कैन यू शेयर सम यू नो डाउन मोमेंट व्हिच केम फॉर यू या एक्चुअली जो अप्स एंड डाउन्स थे वो एक्चुअली थ्रू आउट द जर्नी थे ही थे एंड uh, एक ऐसा पॉइंट था जब भी मुझे ऐसा लगता था कि आई एम वेल प्रिपेयर्ड एंड आई विल डू डेफिनेटली वेल बट देन एक जीके का आपका ही लेक्चर था uh, तभी आप थोड़े अपने टेकअप्स ले रहे थे तो अभी तभी आपने बोला था कि एवरीबॉडी हैज टू प्रिपेयर फॉर फॉर द करंट अफेयर्स ऑफ अ सर्टेन मंथ्स एंड हैव टू कम एंड यू विल टेक द ओरल्स और समथिंग लाइक दैट सो आई केम टू द क्लास एंड देन आई रियलाइज दैट ओके देर आर हार्डली एनी क्वेश्चंस दैट आई नो एंड देन यू गिव अ रियलिटी चेक टू ऑल ऑफ अस इट वाज नॉट मी इन पर्टिकुलर बट यस द वे यू एक्सप्लेन द थिंग टू अस द वे यू एक्सप्लेन एज टू व्हाट आर द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट वन हैज टू पुट इन I actually understood that where I stand, and I also understood that what effort do I need to put in. And then from the next day, I started working even uh, harder towards it. And there was also a point where I used to drag myself to study. Uh, the moment I used to open my books, I couldn't register. I could register almost nothing. And then, but, but the thing that we've heard from a lot of uh, professionals, a lot of successful people, that. you need to be very much perseverant when you are pursuing something and you have to be passionate about that so that was the driving force that i had and then slowly slowly i just kept on doing it and as i kept on doing it the the practice also just came into it uh, the schedule was also well aligned with what i wanted to do and the guidance from you teachers was also very very nice because of which i could clear the exam with a good score ओके गुड टू यूर दैट तना यू जस्ट मैंशन अबाउट योर स्केड्यूल के आप स्केड्यूल फिर प्लान करते गए सो इट मस्ट हैव बीन वुड से लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज आप बी एम एस भी कर रहे थे साथ ही साथ सी टी की प्रिपरेशन भी कर रहे थे तो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे किया करते थे ये दोनों बैलेंस आउट कैसे करते थे आप 
ओके तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बिजनेस कर रहा था साथ में बट आई हैड द एडवांटेज दैट अटेंडेंस वाज नॉट टू कंपलसरी सो आई कुड अफोर्ड टू नॉट गो टू कॉलेज एंड एट द सेम टाइम आई यूज्ड टू स्टे एट होम एंड स्टडी व्हाटएवर वाज टॉट एट योर क्लासेस एंड दैट इज द वे आई प्रिपेयर्ड माय सेल्फ एंड इन द स्टार्टिंग देयर वाज एब्सोल्युटली नो शेड्यूल लाइक एनीथिंग आई यूज्ड टू जस्ट to study when i felt like and i used to stop when i felt like but then after a point of time when i understood that okay this is not the amount of effort which is uh, sufficient to get a good score and if you want to be at the top you can't be studying like this so after i realized the level of uh, input that is that it is going to take to be at the top i started putting all of the time that i had into this and i started studying for around 8 to 10 hours a day minimum and to be very honest uh, i just kept everything aside that is like personal life and all that i just kept everything aside and i was just focusing on this okay then so uh, probably the attendance uh, did not create a big issue from your college side okay. and second your dedication and consistency uh, was i would say at the peak during the last days uh, before the exam which helped you It a lot correct okay so then uh, were there any particular subjects or topics uh, were that were i would say a significant challenge for you to prepare and then what strategy did you use for that subject or topics yes to be very honest uh, gk and lr both of them were a very big challenge for me because as you kept on saying in your lectures that uh, this is a very very vast subject and it is an ocean of knowledge so aap kitna bhi padho it is not going to be sufficient बट एज यूड ऑल्सो ट्रेन डस दैट मेरे जो भी करंट अफेयर्स के जो भी पीपीटीज है जो भी वीडियोज है वो आप सारे पढ़ते जाइए एंड यू जस्ट गो थ्रू इट डू नॉट ट्राई टू लर्न इट डू नॉट ट्राई टू बाई हार्ट इट बट जस्ट गो थ्रू इट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपका जितना भी कंटेंट था आपके जितने भी वीडियोज थे आपका जितना भी uh, बाकी सब भी जो ऐप में भी जो कंटेंट था टॉपिक वाइज टेस्ट है मॉक टेस्ट है जितना भी कंटेंट था इट वॉज अ ब्यूटिफुल रिसोर्स इट वॉज अमेजिंग और इतना अगर मैंने किया तो आई वॉज आई वॉज स्टिल ओके कि हाँ अभी वी आर इन अ कम्फर्टेबल प्लेस कि अभी यहाँ पे अगर एग्जाम हुआ इफ आई एम आई एम सपोज टू राइट द एग्जाम द वेरी नेक्स्ट डे आई एल बी एबल टू डू इट तो आपने जो स्ट्रैटेजी बताई थी कि गो थ्रू गो थ्रू द पी पी टीज दैट गिवन टू यू तो उस हिसाब से हो जाएगा वीडियोज मेरे देखते जाइए तो वो वीडियोज और पी पी टीज ये दो चीज ने जी के के लिए बहुत हेल्प किया था और एल uh, के लिए भी सर uh, ने काफी सारी प्रैक्टिस करवाई थी uh, उदय सर के लिए भी मुझे रिस्पेक्ट है बिकॉज सर uh, ने सर के फैमिली में या फिर पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थे सर ने वो सारी चीज को साइड में हटा के सर ने हमारे एग्जाम के लिए पूरा वो फोकस किया था और सर ने हमें सारे कॉन्सेप्ट uh, इस तरह से समझा दिए थे दैट आई वॉज लाइक ओके दिस इज गोइंग टू बी क्लियर लाइक हुआ टूवर्ड्स दी एंड आई वॉज क्लियर when there were not too many days left for the exam but the way he taught us was exceptional and us hisab se uh, clear ho gaya it was good nr ke liye practice zyada lagi thi but nevertheless it was okay okay so yes jo weak subjects hote hai hame un pe dhyan deke us pe zyada mehnat karni hoti hai taki at least hum ye na make sure kare ke wo hamare liye negative nahi banna chahiye so jo weak subjects hote hai unhe bhi padhna hai aur priority basis pe in fact padhna chahiye taki aapko samajh mein aaye ke kaun se aapke weaker areas hai good to know that tane uh, tane aapke jo baki ke subjects the that is uh, legal english iske liye aapne kaun si strategy jo hai frame kari hui thi पढ़ने के लिए लीगल और इंग्लिश के लिए भी आ, देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके यहाँ पे जो टीचिंग का स्टाफ है इट इज सो गुड दैट उनकी जो एडवाइस थी वो मैंने फॉलो की तो आई वॉज थ्रू द सब्जेक्ट तो इंग्लिश एंड लीगल वॉज नेवर टू डिफिकल्ट फॉर मी हाँ लीगल एक पॉइंट पे थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा था बट सर ने जैसे एग्जाम्पल्स देते देते पूरा सिलेबस पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन बोलिए कि क्रिमिनल लॉ बोलिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलिए सर ने पूरा सिलेबस जो एग्जाम्पल्स लेके समझाया था उस हिसाब से पूरे कॉन्सेप्ट्स जो थे यू आर वेरी क्लियर मैंने आई थिंक इट वाज नॉट इवन टू मंथ्स लेफ्ट व्हेन आई जॉइन योर क्लासेस एंड वो जितने टाइम में सर ने पूरा सिलेबस कवर अप किया था तो वे ही एक्सप्लेन स्टफ इट वॉज अमेजिंग एंड सर ने यह भी बताया था कि आपको जब भी प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट दिया हुआ है तो आपको प्रिंसिपल जो दिया हुआ है आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप अगर अपना दिमाग लगाने जाओगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क यू विल डेफिनेटली 
uh, end up picking up the uh, wrong answer so sir ki ye ye sari strategies the path sir ki bhi bahut amazing teaching thi um, i was very fascinated by the way the first time he entered the class and the the momentum uh, you know the passion that he carries with him and the way he talks the way he explains the concepts it was just amazing to be a part of his lectures throughout uh, throughout the journey and the way he entered the class for the first time i knew that i'm going to enjoy his lectures throughout so it was it was very very nice and the sir had also given a lot of inputs and he also kept on checking on me personally that if i'm doing good if i need any guidance or if at all there is uh, some part where i'm so he kept on looking okay after that and it was uh, it was very nice to you know be a part of this classes and uh, you know uh, take advices from pat sir pat sir also told us about uh, he had given us various pep talks about uh, destiny and life and all of that so whenever i used to feel low or whenever i used to feel worried about uh, what would be the result what would be the colleges and all that uh, his talks uh, the way he explained the life to us it was it was very very nice okay then it's good to hear that and uh, it was really great having students like you because you know uh, the lectures are enjoyable for us as well as the students when uh, the students are able to interact in a friendly way with the teacher they are able to share all their problems their queries with the teachers so that whatever is there in their brain or whatever confusion is there whatever worries are there once it's out and if you have a good mentor to support you to guide you definitely students uh, reach to their destination i would say it becomes a little easier for them mentally support bhi mil jata hai and apart from that ye journey ek aisi journey hai jahan pe har saal jo hai thousands of aspirants aate hai ek aim leke ki hame टॉप कॉलेजेस से पढ़ना है सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्टडिंग पार्ट आपको मेंटली भी फिट होना चाहिए उसके लिए एंड इट्स लाइक अप्स एंड डाउन आते रहते हैं तो यू हैव टू बी श्योर शॉर्ट कि मेरा गोल ये है अब मुझे अचीव करना है एंड दैट्स वेरी गुड टू यूर दैट फ्रॉम तनय सो तनय कैन यू टेल मी के अब रिविजन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी पढ़ाई में तो आप रिविजन जो है ये कैसे किया करते थे एंड हाउ ऑफन डिड यू रिवाइज फ्रॉम द स्टडी मटेरियल रिविजन में ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन लेट स्टार्ट किया था तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम था ही नहीं कि मैं रिविजन करूँ बट द फैक्ट की आप लोग की जैसी गाइडेंस थी उसकी वजह से Uh, I was done with the uh, three subjects that was uh, GK, LR, and English a little bit earlier. So I had around say four or five days or something before the exam to uh, revise those subjects. And to revise those subjects, what I did was I used to solve mock tests. I used to go through the mistakes that I've done, uh, which helped me a lot. It uh, told me it, it just explained to me as to where whether I was making the same mistakes again and again, whether it was the same type of questions uh, or where I was going wrong. and pat sir had also had also advised us that you know try up different combinations when it comes to the mock test so you will definitely know ki what is working for you even you told that to us mm -hmm. so uh, all these uh, all these combinations ki kaun sa section pehle solve karna hai kaun sa baad mein solve karna hai ye sare jo permutation combination the i tried it uh, throughout all the mock tests to revision ke liye ye mock test bhi bahut acche hue the and aapke jo uh, ppt se current affairs wale वो वो भी आई यूज टू कीप ऑन गोइंग थ्रू देम एवरी नाउ एंड देन जिसकी वजह से थोड़े बहुत जो भी न्यूज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थे वो याद रह जाए और रिवीजन के लिए आपका जो ब्रह्मास्त्र बैच था वो भी एक्सेप्शनल था क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट्स थे वो चार दिन के अंदर पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स कवर अप हो गए थे सो रिविजन के लिए नंबर वन आई वुड से कि आपके जो ऐप आप में जो स्टडी मटीरियल है जो पीपीटीज है जो टॉपिक वाइज टेस्ट है जो मॉक टेस्ट है ये रिवीजन uh, के लिए बहुत अच्छा होगा सुनने में पॉसिबली थोड़ा वियर्ड लगे कि टेस्ट रिवीजन कैसे हो सकता है बट एज यू कीप ऑन गिविंग द टेस्ट अगेन एंड अगेन यू विल एंड अप रिवाइजिंग द यू विल एंड अप रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट ये पॉसिबली रियलाइज नहीं होगा बट ये एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप टेस्ट uh, लेते जाते हो आप जैसे जैसे कॉन्सेप्ट को समझते हो मान लीजिए कि प्रिंसिपल फैक्ट का क्वेश्चन है तो आपने अगर uh, एक या दो टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए तीन पेपर में तो यू विल गो ऑन रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट तो मॉक टेस्ट देना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली इस पे फोकस uh, मेरा ड्रॉ हुआ था वो भी आपकी वजह से ही था 
आई वॉज लाइक मॉक टेस्ट जो है वो थोड़ा एंड एंड में सोल्व करके कुछ दो चार मॉक टेस्ट कर लेंगे और फिर हो जाएगा बट देन आपने जिस तरह से फोकस दिया कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है आई यूज टू आई आई सॉल्व मेनी ऑफ द मॉक टेस्ट जब भी मुझे पता था कि मेरे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बाकी है जो मुझे आते ही नहीं है तो मॉक टेस्ट की वजह से इट वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल टू मी सो यस दिस वॉज द थिंग रिविजन के लिए ओके गुड टू यू यूर दैट बिकॉज मॉक टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक तो कंसेप्ट की क्लैरिटी पता चलती है दूसरा टाइम मैनेजमेंट समझ में आता है बिकॉज ये एग्जाम में हमें टोटल वन फिफ्टी क्वेश्चन वन ट्वेंटी मिनट्स में सॉल्व करने हैं तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क हो सकता है काफी बार ऐसे भी होता है कि स्टूडेंट्स का पेपर ही छूट जाता है अगर उनके पास उतना स्पीड नहीं है या फिर ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे आपको रैंडमली फटाफट आंसर्स मार्क करने पड़ते हैं जिसकी वजह से एक्यूरेसी जो है करेक्ट आंसर्स की ये ड्रॉप हो जाती है तो हमें मेक श्योर sure करना है कि मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट हम वेल इन एडवांस जो है प्रैक्टिस करके रखे राइटली सेट तन है सो तन है वुड यू लाइक टू गिव एनी एडवाइस टू द अपकमिंग फ्यूचर स्टूडेंट्स आर एस्पायरिंग टू अचीव अमिलर सक्सेस लाइक यू एडवाइस देने के लिए मैं एक्चुअली उतना केपेबल नहीं हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग बिकॉज मेरा जो रिजल्ट आया मैंने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था और जब भी रिजल्ट आया वन ऑफ द फर्स्ट पीपल मैंने जिनको याद किया वो पार्थ सर थे पार्थ सर ने जो डेस्टिनी की बातें की थी कि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो जी में एंड अप करेंगे एंड ऑल दैट तो आई वॉज लाइक ओके ये जितना भी स्कोर आया इट इज ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड की ये हुआ है बट दी ओनली थिंग आई वुड से अगर तो एक चीज तो है दैट यू हैव टू स्टडी रेगुलरली कंसिस्टेंसी और परसिविलेंस के साथ अगर रोज नहीं पढ़ेंगे इफ यू डोंट डू इट एवरी नाउ एंड देन इफ यू डोंट फॉलो सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन अगर ये अगर नहीं हुआ अच्छे से तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच अ स्कोर वेर मोस्ट पीपल के नॉट रीच सो आई थिंक दैट दिस इज दस फॉर ऑल ऑफ दैम एंड इससे ज्यादा भी एक चीज है कि आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको कहाँ पे लेके जाएगी यू नेवर नो तो अपनी मेहनत पहले कीजिए और मेहनत करने के बाद अपनी डेस्टिनी पे भरोसा रखिए कि आपको जिंदगी का रास्ता जहाँ पे लेके जाएगा आप वहां पे जाएंगे और आप जो रास्ते पे चलना चाहते हैं उसको आप अपने हिसाब से चुनिए और उस रास्ते पे चलने के लिए पूरी मेहनत कीजिए बाकी भगवान सब देख लेगा आपके लिए राइट थैंक यू ओके so that's a i would say a very great advice given by you tanay and uh, tanay can you share what are your future academic or career plans which you are having um yes i mean uh, uh, the current focus is on 3 years of llb right now and after that i am planning to do my masters or llm and after that will possibly go for a job at a law firm or uh, start start a practice of my own okay good to you know that and tanay be to care family wishes you all the very best for your future and uh, may you become one of the well and the top most lawyers of india all the very best for your future thank you so much ma'am i thank the team of be educate from the bottom of my heart for everything that they have done throughout the uh, one and a half two months that i was there and even for the cap rounds the efforts that i are putting i'm very grateful to all of you all the teachers all the staff everybody thank you so much thank you tanay